你们都知道，老子是三十六团的，叫余成山。可是你们不知道，老子以前是干啥的？不知道，不知道，没听。老子以前是执法队的，听说过吗？这执法队就是专门干逃兵的。国难当头啊，是老爷们儿了。在家奶孩子，在家喂猪，那不白瞎了吗？是老爷们儿应该干啥呀？扛枪打仗。可是有的人想不明白呀、啊，想当逃兵，执法队就派上用场了。陆三儿，过来。你知道我在执法队干啥呀？我对那些想当逃兵的人呢，我就把他们抓回来，吊起来，辣椒水、老虎凳，手指头里面插竹签儿。我看他娘的，谁还敢当逃兵？老子花样多着呢，你们想不想试一试啊？你听明白了吗？啊！我要当兵，我要当兵！你小声玩，你行吗？行行行行行！我也当兵，我也当兵，我也当兵，我也当兵，我也当兵！我说你们他娘的都没吃饭是吧？啊，有气无力的！我最后跟你们说一句：当兵这个事情，那是要靠自愿的。自愿要当兵，听明白了没有？自愿，自愿，自愿，自愿的，我自愿当兵。行了，跟着我喊，我要当兵，我要当兵，我要当兵，我要当兵。行了，往那边签字。有你呢啊！这么快就把丁招来了，这算啥呀？来，都给我把腰挺直了啊！都抬起来！你们是我余成山招的兵，以后啊就是我的兵了。不叫你的兵，那是人三十六团的兵。你废啥话呀？我招的兵就是我的，你自己要带兵自己招去啊！哎，你嘟囔啥呀？嘟囔啥呀？啊！别住！你看到没？有点紧张，正常。哎，你不是说你家里有八十岁的老母亲吗？怎么也跟着来了？不是，五十，五十岁老母亲。不对，余春山，到，这到底怎么回事？你给我说清楚了。简直是胡闹啊！还抓起壮丁来了，又玩国军那一套是不是？包团长，我一没开枪，二没绑，不算抓壮丁。哎呀，于春山，咱们是共产党的队伍，当兵自愿，可不是靠下靠虎的。政委，我就是抓了能怎么地？那曹根秃嘎那全是我抓的，那不都好兵吗？我是真心给你们办差。你们要官要法随便，嘿，你倒有理了。冯鑫，把他给我关起来，认识不到错误，不准放出来。团长，柱子负伤了，余成山刚代理班长，我来教育他，就不管了吧。这才代理个班长，那代理团长咋办？把全北市的老百姓都给抓起来，知命令。是，关就关。我不相信我治不了你。狗头女当兵不是好人心，老子辛辛苦苦的给你们招。
当兵，还他娘的搬我的禁闭。团长，这事儿都怨我，要不是我，他也不会犯错误的。这个事儿不是谁怨谁，怨谁的问题。英子同志，你应该知道，咱们这支部队，从弱到强，靠的是啥？靠的就是跟百姓亲如一家呀。他余承山倒好，四道一横，给我抓起壮丁来了，这跟国军有啥区别？有损咱们共产党的形象。哎呀，胖子，你呀、啊，先消消气儿啊！于承绍、张壮丁啊，确实不对，但这件事儿，咱们得两看呢。啥叫两看？冲老百姓使阴招就不行。哎呀，胖子，你说的确实没错儿，但这于承绍抓壮丁那出发点可是好的呀！啊，你想想，他参加革命队伍刚多长时间呀？他提高觉悟，那他得有个过程啊！哎，胖子。大地当前，你就不要分心了啊，英子，啊，这件事儿我来处理。谢谢李政委。你来干啥？李政委让我来看看你。你回去跟那个姓王的说，要么把老子崩了，要么把老子放了。老子就是光腚也要回山东，老子要回四十五旅。大哥，你怎么还那么糊涂？你，你小子还知道叫我哥是吗？根子，你跟我说，你说共产党对咱们好，我认了。你跟我说，咱们先留在八路吧，咱们干干再说。哥听你的了，哥留下来了，老子好心好意给他们招兵的，他们要这么对我。哥，你听我说，你是好心，可是方法错大了。啥叫方法错大了？你脑子犯糊涂！咱们四十五旅的兵哪一个不是这么招起来的？啊，贺老七、童二勇，还有你草根，还有嘎子，哪个不是先抓再训练？上了战场打小鬼子，哪个他娘的不是一等一的好兵？打小鬼子都没得说，可是，要不是打小鬼子，谁会自觉自愿的上战场啊？你想一想，一支队伍，招兵好抓，练兵靠打，军官贪污欺压百姓，这样的兵你当吗？反正，我是宁死也不会当的。哥，你再想一想，这老百姓是对共军好呢，还是对国军好？我想这些日子你应该看得很清楚啊，他们从来不抓丁，可是队伍却在一天一天的壮大，为什么？你书读的比我多，老子说不过你，我睡觉行吗？念想，说你也是为民族、为人民打过仗的人，你算是个堂堂正正的中国军人。我的话说完了。嗯、哥呀，我最后再劝你一句：要当一个堂堂正正的军人，一定要知道为谁当兵，为谁打仗。